Sziasztok! Hogy került az ember a földre? Mert bizony nagyon kilógunk a sorból. Induljunk csak ki az első emberek létszámából, és abból, hogy mikor is jelentünk meg a bolygón. Tehát, itt van ez a 4,5 milliárd éves bolygó, amin, hogyha 24 órába sűrítjük az eddig eltelt időszakot, akkor az utolsó 5 percben jelenik meg az ember. Addigra már minden más emlősfaj sok milliós példány számban élt. Aztán jött az ember egyik pillanatról a másikra, amely fajnak az egész bolygón nem volt nagyobb létszáma, mint egy mai komolyabb méretű városnak. Holott az ember volt a legkiszolgáltatottabb, leggyámoltalanabb faj, akinek tényleg mindenki elől bujkálnia kellett. Ráadásul csak több évente volt képes világra hozni egyetlen utódot, aki ugyancsak évekig képtelen volt az önálló életre, ennek megfelelően az anyja viselte gondját. Ezért nem értem. Bár van erre egy elméletem, amit a legutóbbi videómban tettem közzé, de akkor sem értem igazából. Tehát még a legveszedelmesebb, legerősebb ragadozók, vadállatok is több ezerszer voltak többen, és szaporodtak sokkal gyorsabban, mint az ember. Már pedig tudjuk, hogy minél kiszolgáltatottabb egy faj, annál gyorsabban és annál több szaporulatot hoz a világra, és annál nagyobb populációban van jelen a Földön a túlélése érdekében. Például az egerek évente száz számra kölykeznek, a halak millió számra rakják le minden évben az ikráikat, de említhetjük még a nyulakat, a békákat és rengeteg más fajt, akik képtelenek megvédeni magukat és az utódaikat az erősebb fajoktól. Szóval, itt van az ember, akinek se éles karmai, se hegyes fogai, se erős izomzata nincs, legalábbis a többiekhez képest, hiszen egy kisnövésű csimpánz is könnyűszerrel széttéphetné, és ezek ellenére... Ö, olyan populációval bírta kezdetekben, mintha már akkor ő lett volna a világ egyeduralkodója. Mint a tényleg csak úgy egyszerűen ide potyantotta volna valaki azt a, hát szó szerint csak néhány ősünket. Kilógunk a sorból. Annyira nem ülünk a képben, mint eredetileg nem is földi életforma lennénk. Mi lehet a magyarázata az emberiség megjelenésének? Nézzük csak. Én személy szerint három lehetséges Magyarázatot látok erre a kérdésre, hogy melyik a leginkább helytálló, hát majd kiderül, vegyük szép sorjába. Az első, a keresztény Bibliában leírtak, mi szerint Isten miután végigment a teremtés szakaszain, a hatodik napon megteremtette az embert. A renitens ember nem bírta ki, engedett a kígyó csábításának és elvett a tudás fájának tiltott gyümölcséből. Erre Isten úgy megharagudott rájuk, hogy kizavarta őket a paradicsomból. Viszont itt beszélnünk kell néhány körülményről. Ha képletesen napoknak nevezett teremtési időszakokat ténylegesen napokként értékeljük, és a hét napjaira vetítjük le, valamint figyelembe vesszük, hogy mikor jelent meg az ember a Földön, akkor láthatjuk, hogy a hatodik napon, szombat éjjel fél tizenkettőkor bukkantunk fel. Miért csak az utolsó fél órában? Furcsa. És most térjünk el a képletes megnevezésektől. Mielőtt az embernek is leosztotta volna a teremtő a lehetőséget a bolygónkon való érvényesülésre, néhány százmillió évente úgy döntött, hogy addigi munkáját egy tolvonással áthúzza és lesöpri az asztalról. Hol egy üstökössel, hol egy szupernovával, vagy szupervulkánnal, hol egy metánkitöréssel, hol egy napkitöréssel, de bizonyos időnként úgy döntött, hogy tömeges kihalást idéz elő. Vagy inkább nem akadályoz meg egy-egy tömeges kihalást. Fajok millióit és egyedek milliárdjait elpusztítva adott életteret időről időre újabb teremtményeinek. Hogy aztán a saját munkájával volt elégedetlen az említett esetekben, vagy tényleg csak az életér biztosítása volt a cél az új fajok számára, hát azt hiszem ez örökre rejtély marad. De egy biztos, iszonyú mértékű pusztításokat hajtott végre. Hát miért? Vajon mi is kapunk több százmillió évet? Vagy mi jóval hamarabb kiérdemeljük a tömeges kihalást, mint a korábbi életformák? Hát okos emberekként, hiszen ettünk a tudás almájából, a ma már képesek vagyunk jó eséllyel kiszámolni a lehetőségeinket, és hogy meddig vagyunk még képesek harmóniában élni a bolygónkkal és saját magunkkal, de hogy valójában mi vár ránk, annak tényleg csak Isten a megmondhatója, hogy minket is lesöpör, leradíroz -e a földről, vagy nem. A második magyarázat a sumér teremtés történet. A sumérok ugyanazt írták le, mint a keresztény biblia, csak éppen jóval korábban, 
mint egy ezer évvel megelőzően a keresztény bibliaírókat. A különbség a sumérok írásaival kapcsolatban annyi, hogy ők nem képletesen, hanem sokkal inkább tényszerűen fogalmaztak. Tehát mai nyelvezettel úgy írhatjuk le a tőlük hátrahagyott teremtéstörténetet, hogy egy másik bolygóról származó civilizáció az akkori földi édenben teremtette meg az első embereket. Ez az édenkert a Tigris és az Eufrates folyók közötti terület volt, ahol magas, hosszú hajú, ragyogó, kékszemű, hosszú fehér ruhában és mezitláb járó lények egy azóta kialt majom fajból génmanipulációval tenyésztették ki az első emberpopulációt, akiket aztán szélnek keresztettek a világba. De még mielőtt útba indították volna őket, megtanították nekik a matematika, és a, tehát az írás és az építészet alapjait, vagyis tudást adtak a kezükbe. Röviden, ezek az angyalszerű lények erre a a célra az akkori legalkalmasabb földi emlősből nemesítették ki a saját mintájukra az embert, a saját hasonlatosságukra. A harmadik pedig a, az evolúció elmélet. 64 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok korának is leáldozott, 150 millió éves uralmuknak egy csapásra véget vetett egy üstökös becsapódás, hogy teret hódíthassanak végre az emlősök, amelyek addig alig voltak nagyobbak egy mai egérnél. Aztán a jelentősen jobb életkörülményeknek, valamint a sokkal több és értékesebb tápláléknak köszönhetően nagy léptékű fejlődésnek indulhattak. Egyesek megnőttek, míg mások kisebbek maradtak. Némelyek a leggyengébbeket kezdték megenni, egyéb példányok pedig megmaradtak a kényelmesebb, vegetáriánus életmódnál. Akik meg nem voltak sem elég erősek, sem elég gyorsak, azok azt tették, amihez éppen hozzájutottak. Növényeket, elhullott példányokat, vagy a ragadozók maradékaként heverő dögöket. 62 millió év elteltével, de mondhatjuk úgy is, hogy 2 millió évvel ezelőtt már a majmoknak is nagyon sok fajtája létezett. Köztük az ember is, aki a gyenge testi adottságait, hogy folyamatosan ellensúlyozni tudja, gondolkodni volt kényszerű. A gondolkodás pedig az agysejtek stimulációjának számít, és ugyanúgy fejlődésnek indítja az agyat, mint például a fizikai munka, az izomzatot vagy a csontszerkezetet. És lassacskán elkezdett szerszámokat készíteni, lerajzolni a különböző hangokkal jelöl, jelöl dolgokat a környezetéből, később pedig a közösségeiből társadalmakat kovácsolt, és létrejött az emberiség, ami a felemelkedésünk kezdetén Jellemző, jellemző, hát elenyészően és ugyanakkor ellenmondásosan alacsony példányszámot illeti a megváltozott szülési szokások következménye volt. Semmi más, mint a két lábra emelkedésünk eredményeként alakult így. Tehát ennek a három verziónak valamelyike a hiányzó lánc, lánc, na, lánc szem. Én úgy gondolom, ezek közül kell választanunk, hogy melyiket fogadjuk el. Én személy szerint az evolúció elméletet tartom a leglogikusabbnak. Ami kevésbé elfogadható, az az idegenektől, idegenekről szóló sumérírás. A legkevésbé meggyőző magyarázat pedig emlegeti Ádámat és Évát a paradicsomban. Számomra mégis a teremtés elmélete a legvonzó, bármennyire is logikátlanul hangzik. Ugyanis nem látom értelmét, mi célból kísérletezgeted volna annak idején egy idegen civilizáció bolygónkon. Azt meg egyenesen képtelen vagyok elfogadni, hogy a puszta véletlennek vagy véletleneknek köszönhetően villámcsapások hatására létrejöjjenek különböző szerves anyagok, amelyek aztán sejtek ki, örökítő anyagokká, szervek és szervezetekké váljanak, vagy álljanak össze. Majd egyik fajból kialakuljon egy másik, a kopoltyus tüdőt növeszen, vagy éppen fordítva, már éppen arra van szüksége, és így tovább. Teljes mértékben elutasítom, hogy tudatos tervezettség nélkül létrejöjjön akár egyetlen idegsejt, immunsejt vagy hemoglobin. Vagyis, ha engem kérdeztek, az a bizonyos hiányzó láncszem ott van Ádám és Ével a kép, Éva képletesen leírt történetében. Akit pedig érdekel a, a témával bővebben foglalkozó hangos könyvem linkjét megtalálja a leírásban itt ez a videó alatt. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!